আচ্ছা দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি চ্যানেল 24 এ নিয়মিত আয়োজন প্ল্যানেটারি হেলথ একাডেমিয়া সুরক্ষায় প্রতিদিন অনুষ্ঠানে পাওয়ার বেনেটেড হসপিটাল দর্শক নানান উদ্যোগ এবং সচেতনতামূলক নানা কার্যক্রম সত্ত্বেও সারা পৃথিবীর মতো বাংলাদেশেও বাড়ছে ডায়াবেটিস রোগের সংখ্যা ডায়াবেটিস কেবল নিজেই একটি রোগ নয় এটি আরো অনেকগুলো রোগের অনুঘটক হিসেবে কাজ করে সে কারণে এই রোগটির প্রতিরোধ এর ঝুঁকি এ সম্বন্ধে জানা এবং একে ফিরিয়ে রাখাটা আমাদের ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ একটি দায়িত্ব আগামীকাল বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও পালিত হচ্ছে ডায়াবেটিক সচেতনতা দিবস এবং সেই উপলক্ষে আজকে আমরা কথা বলছি এই দিবসের যে প্রতিপাদ্য সেই বিষয়টি নিয়ে আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় ডায়াবেটিসের ঝুঁকি জানুন এবং প্রতিরোধ করুন আমরা এ বিষয়ে কথা বলার জন্য দুজন বিশেষজ্ঞকে আমাদের সাথে যুক্ত করছি আমাদের সাথে স্টুডিওতে আছেন ডক্টর বিশ্বজিৎ ভৌমিক তিনি প্রকল্প পরিচালক সেন্টার ফর গ্লোবাল হেলথ রিসার্চ সিজিএইচআর বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি বাডেস ডক্টর বিশ্বজিৎ ভৌমিক স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ধন্যবাদ আমরা ভীষণ আনন্দিত যুক্তরাষ্ট্র থেকে যুক্ত হয়েছেন আমাদের সাথে ডক্টর ইকবাল মুনির তিনি চিফ অফ এন্ডোক্রেনোলজি রিভারসাইড ইউনিভার্সিটি হেলথ সিস্টেম মেডিকেল সেন্টার এবং তিনি অধ্যাপক ইউসিআর স্কুল অফ মেডিসিন ক্যালিফোর্নিয়া ইউএসএ এবং তিনি ফ্যাকাল্টি লিড প্ল্যানেটারি হেলথ একাডেমি ডক্টর ডক্টর ইকবাল মনির আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে আপনাদেরকে শুভেচ্ছা অনেক ধন্যবাদ আমাকে এই অনুষ্ঠানে আনার জন্য ধন্যবাদ ধন্যবাদ আমি প্রথমে স্টুডিওতে ডক্টর বিশ্বজিৎ ভূমিকা আপনাকে দিয়ে শুরু করি যে যেই প্রসঙ্গে আমরা আজকে আলোচনা এসছি ডায়াবেটিসের ঝুঁকি জানুন এবং প্রতিরোধ করুন আমরা তো অনেক বছর ধরেই এ বিষয়ে কথা বলে যাচ্ছি ডায়াবেটিসের ঝুঁকি এবং প্রতিরোধ নিয়ে এই বছরের যেই প্রতিপাদ্য সেটির বিশেষ তাৎপর্য কোথায় এবং ডায়াবেটিসের ঝুঁকি সম্বন্ধে আমরা আসলে নতুন করে কি জানতে চাচ্ছি এবং আমাদের মানুষকে জানাতে চাচ্ছি প্রথম কথাগুলো বলি আসলে কিছু শুরু করার আগেই মানে এর ব্যাকগ্রাউন্ডটা আসলে বলা উচিত মানে বাংলাদেশের কথা যদি বলি আপনি একটু আগে বললেন যে ডায়াবেটিস বাড়তেছে সারা পৃথিবীতে বাড়তেছে আমরা দু হাজার একুশ সালে যদি স্ট্যাটিস্টিক্স দেখি বলছে চুয়ান্ন আপনার হচ্ছে কোটি লোকের ডায়াবেটিস আছে সারা পৃথিবীতে এবং পঁয়তাল্লিশে এটা আপনার আটাত্তর কোটি হয়ে যাবে যে ইংলিশ ডায়াবেটিক ফেডারেশনের কথা সেখানে ওরা বলছিল যে চু উনিশ সালে আমাদের এখানে ছিল তেরাশি লক্ষ চুরাশি লক্ষ লোকের ডায়াবেটিস আছে একুশ সালে বলল যেটা হচ্ছে আপনার এক কোটি একত্রিশ লক্ষ মানে আপনি দুই বছরে ফিফটি সিক্স পার্সেন্ট আপনি বেড়ে গেল আচ্ছা গত বছর আমরা শেষ করতে ছিল স্টেপ সার্ভে এটা হচ্ছে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সার্ভে ডাব্লিউএইচও এর নন কোভিড ডিজিজ কন্ট্রোল প্রোগ্রাম আমি ওইটার একটা ইয়ে ছিলাম ইনভেস্টিগেশন টিমের মধ্যে ছিলাম আমাদের স্টাডি বলতেছে আপনার হচ্ছে হলো নাইন পয়েন্ট সেভেন পার্সেন্ট টেন পার্সেন্ট হচ্ছে প্রিভেলেন্স ডায়াবেটিসের কিন্তু এখানে কথাটা হচ্ছিল ফিফটি পার্সেন্টের বেশি আপনার হচ্ছে লোক তার ছেলের রোগ সম্বন্ধে জানে না এটা হলো একটা আমাদের সেম ইয়াতে আমরা আটটা স্টাডি করছি এক লক্ষ লোকের উপরে সেখানে আমাদের সাথে এন সিডিসি ডিজি হেলথের ছিল সেখানে আমাদের স্টাডি আসলে বলতেছে পাঁচজনে একজন তাহলে দেখেন আপনি চেঞ্জিংটা কোথায় আসতেছে আমরা আর একটা স্টাডি শেষ করছি সেটা হচ্ছে ইয়াং অ্যাডাল্টদেরকে নিয়ে এটাও আমাদের সরকারের আমাদের যৌথ ডায়াবেটিস সমিতির যৌথ প্রযোজনের সেখানেও আমরা বলতেছি যে পনেরো থেকে উনিশ বছরের মধ্যে ছিল ডায়াবেটিস প্রিভেলেন্স ফোর পয়েন্ট ফোর পার্সেন্ট আচ্ছা খুবই অ্যালার্মিং রেট এটা ইন এডিশন হচ্ছে হাফ অফ দ্য পপুলেশন হচ্ছে আপনি কি ওমেন সেখানে আমরা যেটা দেখছি জেস্টেশনাল ডায়াবেটিস হচ্ছে চারজনে একজন এবং প্রথম বছরের মধ্যে কনভার্সন হয়ে যাচ্ছে ফিফটিন পার্সেন্ট প্রথম ঘটনা হচ্ছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে উপসর্গ না থাকাতে হচ্ছে তো কি আপনি জানেন তো টাইপ টু ডায়াবেটিস একটা তো পনেরো দশ থেকে পনেরো বছরটা ডরমেন্ট ফেস দিয়ে যায় আস্তে 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 চেঞ্জটা হয় যেহেতু এখানে উপসর্গ না জানা থাকাতে কি হচ্ছে তারা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যাচ্ছে না পরীক্ষা করছে না আমাদের তো কোনো অ্যানিমাল স্ক্রিনিংয়ের কোনো সিস্টেম নেই যার জন্য বলা যখন ধরা পড়তেছে ফিফটি টু সিক্সটি পার্সেন্ট লোকের আপনার কি আপনার ছিল ডায়াবেটিস রিলেটেড কমপ্লিকেশান মানে এটা চোখ হোক কিডনি হোক হার্ট হোক নার্ভের সমস্যা হোক নিয়ে তারা ধরা পড়তেছে তাহলে চিন্তা করছে একটা ব্যক্তি পরিবার সোসাইটি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আপনার ছেলে কী করতেছে কান্ট্রির উপরে কিন্তু হিউজ একটা কিন্তু কি ফাইন্যান্সিয়াল আপনার ছেলে ইম্প্যাক্ট করতেছে তার সাথে আরও অন ইম্প্যাক্ট তো আসেই তাহলে এখন তাহলে কথা যদি ফিরে আসেন এতদিন যে কথাটা আপনি বললেন আমরা তো ঝুঁকি জানি সব ঝুঁকি তো আমরা জানতাম না তাহলে এখন আমাদের ঝুঁকি জানার ব্যবস্থাটা করতে হবে প্রতিবাদটাকে আসলে এখানে নিয়ে আসছে যে আপনাকে সামহাউ হাই রিস্ক পিপলদেরকে আইডেন্টিফাই করতে হবে এবং সেখান থেকে তাদেরকে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যেতে হবে এবং তাদেরকে
অনেক ধন্যবাদ ডক্টর বিশ্বজিৎ ভৌমিক আসলে সংকটের যে স্বরূপ সেটি কিন্তু জানা খুব জরুরি যদি আমরা এটার মিটিগেশনে যেতে চাই সেটি আপনি তুলে ধরেছেন সুন্দর করে ডক্টর ইকবাল মুনির যেই প্রসঙ্গটি ডক্টর বিশ্বজিৎ ভৌমিক তুলে ধরলেন অনেক উদ্যোগ অনেক কিছু সত্ত্বেও কিন্তু অনেকখানি বেড়েছে এবং একটি বড় বিষয় হচ্ছে ইয়াং অ্যাডাল্ট অর্থাৎ যারা পনেরো থেকে উনিশ বছর এটি এর ভিতরেও কিন্তু ডায়াবেটিসের সংখ্যা অনেকখানি বেড়ে গেছে আমরা এই বিষয়গুলো নয় হয়তো একটু পরের দিকে আর একটু বিষয় আলাপ করব যে কেন এই ধরনের জনগোষ্ঠীর মধ্যে ডায়াবেটিস আসছে কিন্তু তার আগে ডায়াবেটিসের যে জটিলতা যেটা অনেক মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে আমরা বলছি যে ডায়াবেটিস খারাপ আসলে কেন ডায়াবেটিস একটু খারাপ একটি খারাপ রোগ সেটি সম্বন্ধে যদি একটু শেষ শুরুতে আমাদেরকে জানিয়ে দেন অবশ্যই তো আমি সেই প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে ডক্টর ভৌমিকের কথা সূত্র ধরে দু একটা কথা বলছি যে গ্লোবালি বিশ্বব্যাপী দেখা যাচ্ছে যে একটা খুব সিগনিফিক্যান্ট একটা নাম্বার এটা শুধু বাংলাদেশে না এটা গ্লোবালি যে অ্যাবাউট ক্লোজ টু ফিফটি পার্সেন্ট অলমোস্ট ইউ নো ফিফটি পার্সেন্টের মতো ডায়াবেটিস আনডায়াগনোস্ড এটা একটা ভীষণ সমস্যা আরেকটা বিষয় যেটা আমি আমেরিকায় আমরা দেখি আমরা সবাই জানি যে ওবিসিটি এটা একটা 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 খুব ইম্পর্টেন্ট রিস্ক ফ্যাক্টর ডায়াবেটিসের এবং আমেরিকার মতো দেশে বুঝতেই পারছেন প্রচুর অবিস লোক আছে ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে অনেক অবিসিটি অনেক বেশি ডিপেন্ডিং অন দ্য ডিপেন্ড করে এথনিসিটির উপর ডিপেন্ড করে কোনো কোনো এথনিসিটিতে বেশি কোনো কোনো এথনিসিটিতে তুলনামূলক হবে কম কিন্তু একটা আশ্চর্য জিনিস আশ্চর্যজনক জিনিস হলো যে এশিয়ান সাবকন্টিনেন্টের লোক লোকজন আমি আমাদের একটা অবজারভেশন আমেরিকাতে এবং আমাদের লিটারেচারে আমেরিকান লিটারেচারে আমরা এটা ডিসকাস করি আলোচনা করি যে ট্রেডিশনাল যে বিএমআই আমরা যেটা বলি বডি ম্যাস ইনডেক্স এটা ধরে যে ওবিসিটিকে হিসাব করা হয় সেই হিসাব অনুযায়ী যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে দেখা যায় যে এশিয়ানদের মধ্যে অনেকেই ওই ট্রেডিশনাল বিএমআই এর ওবিসিটির ডেফিনেশনে পড়ে না অনেকেই দেখা যাচ্ছে তত আসলে অবিস না ওই বিএমআই এর ক্যালকুলেশনে এটা ঠিক যে অনেকের সেন্ট্রাল অবিসিটি আছে তার মনে হলো যে পেটের দিকটা এখানে চর্বি জমা হয় সেটা লিভার অ্যান্ড আদার যে পেটের ভিতরে যে আরও অর্গানগুলো থাকে ইনক্লুডিং লিভার এগুলিতে চর্বি জমে ফ্যাট জমে যেটাকে আমরা সেন্ট্রাল অবিসিটি বলি সেটা আছে আমাদের সাবকন্টিনেন্টাল লোকের কিন্তু ওভারঅল যেটা দেখা যায় আমেরিকাতেও যে এশিয়ান ওরিজিন যারা আমেরিকায় বাস করেন এদের মধ্যে ডায়াবেটিসের কিন্তু প্রাদুর্ভাব আপনার আমেরিকায় যারা অকেশিয়ান বলেন বা মেনি আদার সাব গ্রুপস এথনিক গ্রুপ এদের চাইতে বেশি মানে এটা একটা একটা বলতে পারি ইন্টারেস্টিং ওর নট এটা একটা সারপ্রাইজিং ফাইন্ডিং আর কি তো আপনি যেটা বলছিলেন কমপ্লিকেশন সম্পর্কে কমপ্লিকেশন বলার আগে জটিলতা বলার আগে আমি একটা কথা বলতে চাই এটা একটা কমন জিনিস আমি আমেরিকাতেও দেখি আমেরিকান রোগীদের মধ্যেও যে একটা লোক ডায়াবেটিস হয়তো ধরা পড়েছে সময় মতো চিকিৎসা করেনি অথবা ধরা পড়তে পড়তে সময় বেশি লেগেছে যেভাবেই হোক না কেন দেখা যাচ্ছে যে হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেল বা কিডনিতে অ্যাফেক্ট করেছে বা চোখে অ্যাফেক্ট করেছে এসে আমাদেরকে বলে যে ইট ওয়াজ এ ইট ওয়াজ এ কল এটা একটা কল আমার জন্য ছিল এখন থেকে আমি ডায়াবেটিসের যত্ন নিতে চাই আচ্ছা তো যে কথাটা খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা হলো যে ওই স্টেজে যখন আপনি যত্ন নিতে যান ইটস লেট এটা অনেক দেরি হয়ে গেছে অলরেডি প্রথম থেকে যত্ন নিলে যে কমপ্লিকেশনগুলো যেভাবে অ্যাভয়েড করা যায় তাদের যে লং টার্ম যে বেনিফিট হয় সেটা ওই ওয়েক আপ কল তারা যেটা মনে করেন সেভাবে হয় না তো জটিলতার কথা বলতে গেলে তো আমরা সবাই জানি যে এটা একটা সাইলেন্ট ডিজিজ কিন্তু এটা অ্যাফেক্ট করে শরীরের অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট অর্গানগুলোকে চোখের দৃষ্টিশক্তি পৃথিবীতে ব্লাইন্ডনেসের এক নম্বর কারণ হচ্ছে ডায়াবেটিস 
সেকেন্ড হলো হচ্ছে কিডনি ফেলিয়র এমনিতে আমেরিকায় আমরা যত কিডনি ফেলিয়র দেখি ডায়ালাইসিসের রোগী দেখি এটার প্রধান কারণ এবং শুধু আমেরিকা না বিশ্বব্যাপী সবচেয়ে প্রধান কারণ হলো ডায়াবেটিস জনিত কিডনি ফেলিয়র তেমনি করে ডায়াবেটিসের জন্য হার্ট অ্যাটাক রেট অফ হার্ট অ্যাটাক বেড়ে যাবে তাদের করোনারি ডিসিজ হবে তাদের কার্ডিওভাসকুলার আরও প্রবলেম যেগুলি যে স্ট্রোক হওয়া ব্রেনে ব্রেনে রক্ত চলাচল কমে কমে যাওয়া স্ট্রোক হওয়া যেটা আমরা বলি স্ট্রোক স্ট্রোক একটা ইম্পর্টেন্ট আর একটা হলো যে লিমস আমাদের যে পা আছে সেখানে যে ব্লাড প্রেসারগুলো আছে সেখানে দেখা যাচ্ছে যে রক্ত সঞ্চালন ঠিক হচ্ছে না পাতে উন হচ্ছে উন শুকাচ্ছে না অনেক সময় কি হচ্ছে অ্যাম্পোটেশন করতে হচ্ছে কেটে ফেলতে হচ্ছে তো অত্যন্ত অত্যন্ত জটিল মারাত্মক আলোচনা করতে চাইবো যে এটার আসলে সিগনিফিকেন্স টা কোথায় সেটি বাট অনেক ধন্যবাদ যে আমাদের ডায়াবেটিস এর যে জটিলতা গুলো সেটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ডক্টর বিশ্বজিৎ ভৌমিক যে আমাদের ডায়াবেটিসের এই যে জটিলতা সেটি আপনি শুরুতেই বলেছেন যে আমাদের হেলথ সিস্টেম এবং আমাদের ইকোনমির জন্য কিন্তু একটা বড় রকমের বার্ডেন সেটা মাথায় রেখে নানান রকম উদ্যোগ কিন্তু নেওয়া হয়েছে কিন্তু তা সত্ত্বেও যেটা শুরুতে আমরা বলেছি যে তারপর বাড়ছে আপনাদের গবেষণাও বলছে বাড়ছে এটার মূল কারণটা আসলে কি মানুষ কি আসলে কথা শুনছে না নাকি এমন কোন উপাদান আছে যেটি শুনেও তার আসলে লাভ হচ্ছে না এ বিষয়ে কি কিছু জানা আছে প্রথম কথাটা হচ্ছে খুবই ইম্পর্টেন্ট কথা যেটা আমরা এক্সচেঞ্জ করলাম আমাদের দুইটা কোয়েশ্চেন লাস্ট প্রিভিয়াস দুইটা কোয়েশ্চেনের মধ্যে প্রথম ঘটনাটা হচ্ছে হলো আমরা একটা কথা বলি ডায়াবেটিক সমিতিতে বিশেষ করে আমাদের যে সভাপতি ডায়াবেটিক সমিতির সেখানে একটা কথা হচ্ছে হচ্ছে হলো রাইট ল্যাঙ্গুয়েজ আপনার হচ্ছে রাইট পিপল বা রাইট মিডিয়াম আমার মনে হচ্ছে হলো নলেজ গ্যাপ আছে আমাদের মানে কোন কথাটা দিয়ে আপনি মানুষকে মোটিভেট করবেন সেখানে আমাদের আসলে লিঙ্ক ফেলিয়র আছে আপনি দেখেন টোবাকো কোম্পানি গলার কথা যদি চিন্তা করে দেখেন সবাই জানে যে আপনি যে স্মোকিংয়ের হ্যাজার্ডগুলো তারপর তারা কীভাবে মানুষকে মোটিভেট করতেছে সো আমাদেরকে আসলে নিয়ে আসতে হবে আসলে সেই কথাগুলোর মাঝখানে আপনাকে আমি বলি আসলে যদি চিন্তা করে দেখেন প্রত্যেকটা দেশের কালচার সোসাইটিয়াল আপনি ছিল অ্যাপ্রোচ বা বিভিন্ন ধরনের জিনিসগুলো কিন্তু আপনি ডিফারেন্ট কিন্তু এবং হিউজ কিন্তু মিস অ্যান্ড মিস বিলিভস আছে কিন্তু এই ডায়াবেটিস আপনি নিয়ে কিন্তু এবং আমরা চার হাজার লোকের উপর একটা স্টাডি করে দেখছি যে ইভেন ডক্টরদের মধ্যে কিন্তু মানে কেয়ার গিভারদের মধ্যে কিন্তু হিউজ কিন্তু আপনি এটা কিছু নলেজ গ্যাপ আছে যেমন বলছে ইনসুলিন একবার শুরু করলে আপনার থেকে বের হয়ে আসা যায় না এই ধরনের অনেক ধরনের মেসেজ কিন্তু আছে খাবার দাবার ব্যাপারে মাটির তলের খাবার খাওয়া যাবে না এই খাওয়া যাবে না এগুলো কিন্তু মানুষকে ইম্প্যাক্ট করে আর একটা কথা হচ্ছে লোক কি কখন আপনি লোকদেরকে বলতে হবে এটা খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট না জি আমরা যখন রোগী ধরা পড়ে তারা কিন্তু একটা ডিনাইলের মধ্যে কিন্তু সময় যায় ওই সময় যদি আপনি না 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 দেয় শুরু করেন তাহলে একটা রেজিস্ট্যান্স চলে আসে তারা কিন্তু প্রথম দিনের এই কথাগুলো কিন্তু তাদের কিন্তু হিউজ ইম্প্যাক্ট তৈরি করে তাদের কেয়ার সার্ভিস থেকে সরে যাওয়ার জন্য কিন্তু সো আসলে এটা কিন্তু মাইন্ডসেটের একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার আছে যারা কেয়ার গিভারদের আমরা গত তিন বছর থেকে যে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে যে ডাক্তাররা কাজ করতেছে তাদের উপর ছিল মানে বিষয় ডাক্তার নার্স শেখ মোদের উপরে আমরা একটা তো ট্রেনিং দিচ্ছি আমরা একটা গভর্নমেন্ট ট্রেনিং দিয়ে আমরা সেখানে আমাদের স্টাডি বলতেছে যে আপনার হচ্ছে হলো ওভারঅল যখন আমরা ছিল তাদের নলেজ দেখি একটা সেম কোশ্চেন এর উপরে সেখানে দেখা যাচ্ছে ডাক্তারদের নলেজ ইজ ভেরি গুড প্রি অ্যান্ড পোস্টে ইম্প্রুভ করতেছে আশি থেকে নব্বইয়ের মধ্যে নার্সদের থেকে দেখা যাচ্ছে শেখ মোদের নলেজ কিন্তু বেশি ইম্প্রুভ করতেছে বাট যখন ডাক্তারদেরকে স্পেসিফিক নলেজের মধ্যে দিয়ে নিয়ে আসতে ডাক মানে আমাদের ওদের রিলেটেড যখন থেকে সেখানে সে গুড নলেজ ইজ অ্যারাউন্ড আপনার ছিল ফর্টি ফর্টিন পার্সেন্ট চার শূন্য তারা কিন্তু আপনাকে দেখেন যাদেরকে আপনি কেয়ার গিভিং করবেন আপনি তাদেরকেও কিন্তু আপনার ছেলে অ্যাডিকুয়েট নলেজ বা ট্রেনিংয়ের ব্যাপারটা কিন্তু এখানে ইম্পর্টেন্ট আছে তো কেয়ার যে আপনি দিতে যাবেন ওভারঅল নলেজ অ্যাবাউট ডায়াবেটিস যদি আমরা চিন্তা আমাদের দেশের যে স্টাডিগুলোতে আমরা যেটা করছি আমাদের ওন স্টাডির সাথে অন্যদের স্টাডি তো অ্যারাউন্ড আপনি হচ্ছে বিলো ফর্টি পার্সেন্ট তাহলে কিন্তু নলেজ কিন্তু একটা যে ইনফরমেশন আছে আপনি অনেক কিছু দিতে যাচ্ছেন কেয়ার দিতে যাচ্ছেন আপনি আপনি হচ্ছে ইন্টারভেনশান দিতে যাচ্ছেন কিন্তু যাদেরকে দিবেন সেটা যদি তাদের নেওয়ার মতন যদি ইয়াই না থাকে নলেজই না থাকে তারা তো পরীক্ষা করবে কিভাবে 
আর যারা দিবে বলবে তাদের মধ্যে তো আপনার নলেজ গ্যাপ আছে সো আমি মনে করি যে রাইট ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা বের করতে পারি নাই আর আমরা ছেলে জিজ্ঞেস করতে পারি নাই সিম্পল আপনারা জানেন যেটা আপনি আমাদের সাথে যে আমরা কাজ করি যখন আমরা যেটা কাজ করছিলাম যে আমাদের দেশের সোসাইটিতে দেখছেন রিলিজিয়াস বা ফেথ বেস রিলিজদের কিন্তু একটা কি হিউজ একটা ইমপ্যাক্ট আছে তাদেরকে নিয়ে যখন আমরা দুই হাজার আঠারো সাল থেকে কাজ শুরু করলাম আমরা আমরা একশোটা ইয়াতে রিমোট এরিয়াতে করছি উপজেলা থেকে একটু দূরে যেখানে কেয়ার সার্ভিস ইজ নর্থ মানে হচ্ছে অ্যাডিকুয়েট অ্যানাফ কারণ কমিউনিটি ক্লিনিক কিন্তু ছ হাজার লোককে নিয়ে কাজ করে আমাদের একটা ছিল আর একটু তোমার ছিল ডাউনে যাওয়া আমরা পনেরোশো থেকে দুই হাজার লোককে ক্যাচমেন্ট নিয়ে আমরা কাজ করছি মসজিদগুলোকে বেস করে আমরা করছি তাদেরকে আমরা হচ্ছে ট্রেন আপ করছি তাদেরকে খুদবা তৈরি করে দিছি স্ক্রিনিং কর্নার করে দিছি দেখা যাচ্ছে যে ওই জায়গাগুলো কেয়ার ইম্প্রুভ করছে রেফারেল সিস্টেম ইম্প্রুভ করছে তারা ওই জায়গাতে বসে স্ক্রিনিং করতে হবে তারা শহরে যেত না তাহলে দেখেন যে কেয়ারটা দিবে সেখানে অ্যাডিকুয়েট কেয়ার আছে কি না নিয়ার বাই আছে কি না মানে অ্যাক্সেস টু কেয়ার একটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট ইস্যু কিন্তু যে আপনি পরীক্ষা করাতে যাবে কিনা যাবে কিনা ওই লোকগুলো যাবে না তাহলে টাকাও নেই যেতে পারবে না সো এই যে আপনি জিনিসটা চাই এবং দেখছি যে এই কেয়ারটা দিয়ে আমরা একটা এই বছরই গত মাসে আমাদের ইন্টারভেনশন শেষ হয়েছে একটা আমরা আমরা এই বিষয়গুলো আর একটু বিস্তারিত শুনবো যে যেটি আপনি গুরুত্বপূর্ণ যে বক্তব্যটা আসলে যেই মেকানিজমের যে ল্যাঙ্গুয়েজে আমাদের ওই জায়গায় একটা ভালো গ্যাপ আছে সেটি তুলে ধরাটা গুরুত্বপূর্ণ এবং সেটা আমরা ব্রেকও করছেন কিন্তু ছোটো ছোটো অনেক ইনিশিয়েটিভ বড় ইনিশিয়েটিভও নিয়েছেন ডক্টর ইকবাল মনির আপনার কাছে ফিরছি যে ডায়াবেটিসের বিপদ এবং সেটি বাংলাদেশে আসলে কোন পর্যায়ে আছে সচেতনতা কোন লেভেলে আছে সেটিও আমরা খানিকটা জেনেছি কিন্তু এর ঝুঁকি যেটা রিস্ক ফ্যাক্টর যেগুলো সে সম্বন্ধে আমাদের কি কি জানাবেন এবং বিশেষ করে আমরা দেখছি যে ইয়াং অ্যাডাল্ট যারা তারাও নতুন করে আক্রান্ত হচ্ছে আগের তুলনায় বেশি আমরা জানি যে বিভিন্ন বয়সেও হয়তো এটার এটার সম্পর্ক আছে এবং আমাদের জীবন আচরণ যেটা সব মিলিয়ে ডায়াবেটিসের ঝুঁকি সম্বন্ধে একটু আমাদের জানাবেন ধন্যবাদ প্রশ্নের জন্য তো ডেভেলপড ওয়ার্ল্ডে কতগুলো কমন প্রবলেম ছিল যে প্রবলেমগুলো এখন আসলে ডেভেলপড ওয়ার্ল্ডের মধ্যে আর লিমিটেড নেই তো বিফোর এই এই বিষয়টা বলার আগে একটা ফান্ডামেন্টাল বিষয় যেটা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ডায়াবেটিস যে চেঞ্জগুলো হয় ডায়াবেটিসের যে সমস্যাটা এটার এটার গোড়াটা কোথায় তাই তো জি তো জেনেটিক্সের যে স্টাডিগুলো আছে এই জেনেটিক্সের স্টাডিগুলো ইন্ডিকেট করে যে জেনেটিক্সের একটা রোল আছে কিন্তু তার সাথে অ্যানভারনমেন্টের একটা ইন্টারাকশন সো জেনেটিক্স শুধু জেনেটিক্স দিয়ে এটাকে এক্সপ্লেন করা যায় না জেনেটিক্সের সাথে অ্যানভারনমেন্টের পরিবেশের যেই অনেকগুলো এলিমেন্ট আছে উপাদান আছে সেগুলো যুক্ত হয়ে এই ডায়াবেটিসটা রোগটা তৈরি হয় তারপরেও যদি কার কারো ফ্যামিলি হিস্ট্রি থাকে যে ফ্যামিলিতে তার আত্মীয় স্বজনের ডায়াবেটিস আছে বাবা মার ডায়াবেটিস আছে তার মানে তার জেনেটিক্স রিস্ক ক্লিয়ারলি আছে তো তাকে তাকে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে তার মানে এই না যে যার ফ্যামিলিতে নেই তার হতে পারে না সেটা এই ভুল বোঝার কোনো কারণ নেই তার কারণ হলো বিরাট একটা রোল হলো অ্যানভারনমেন্টের অ্যানভারনমেন্ট বলতে কি বুঝাচ্ছি আমরা এবং এই এই বিষয়টা এখন উন্নত দেশ উন্নয়নশীল দেশ সবগুলো সবগুলো জনগোষ্ঠীতেই প্রায় একই অবস্থা এখন একটা হচ্ছে যে ওবিসিটি তো বিদেশের বেলায় উন্নত দেশের বেলায় এটা একটা বিরাট সমস্যা কারণ নিউট্রিশন পর্যাপ্ত আমরা আগে বুঝতাম ম্যাল নিউট্রিশন মানে হলো খাবার দাবার নেই তাই তো আগে আমাদের এটাই ধারণা ম্যাল নিউট্রিশন এখন ওবিসিটিটা হলো একটা ম্যাল নিউট্রিশন মানে নিউট্রিশনের একটা ম্যাল অ্যাডাপটেশন এখানে বা একটা একটা রং ওয়ে অফ ইটিং এটাও কিন্তু একটা ম্যাল নিউট্রিশন এখন আমরা ধরছি তো ওবিসিটির কারণে যেটা হচ্ছে যে আমাদের শরীরে যেটা টাইপ টু ডায়াবেটিস আমাদের ইনসুলিন আছে কিন্তু ইনসুলিনগুলো ওয়ার্ক করতে পারছে না সেলুলার লেভেলে অর্গানগুলোর উপর ওয়ার্ক করতে পারছে না তো ওবিসিটি যেটা করছে ইনসুলিন রেজিস্টেন্স করছে মানে ইনসুলিন থাকা সত্ত্বেও ইনসুলিনটা পুরোপুরি কাজ করতে পারছে না তো ওবিসিটির সাথে লিঙ্কড যেগুলি সেটা হলো আমাদের লাইফ স্টাইল এখন এটা উন্নত দেশে তো আরবানাইজেশন আগেই হয়েছে উন্নয়নশীল দেশেরগুলোতেও আরবানাইজেশন হচ্ছে এবং আরবানাইজেশন হওয়ার কারণে আমরা 
আমরা আমাদের শরীরের যে ব্যবহার আগে যেভাবে করতাম হাত পা এগুলো যেভাবে আমরা করতাম মুভমেন্ট করতাম সেগুলো কমে যাচ্ছে তো এগুলি কতগুলো খুবই ক্লিয়ার আন্ডারস্ট্যান্ডেবল ফ্যাক্টর বাট তার বাইরে যেগুলি আছে সে কতগুলো রিলেশনশিপ দেখা যাচ্ছে যে যাদের হাইপার টেনশন আছে তাদের ডায়াবেটিস বেশি যাদের প্রেগনেন্সির সময় গ্লুকোজ ইনটলারেন্স ছিল তারা পরবর্তীতে তাদের টাইপ টু ডায়াবেটিস ডেভেলপ করতে পারে যারা প্রি ডায়াবেটিস ডেভেলপ করেছে তারা যদি কেয়ারফুল না হয় তাহলে প্রি ডায়াবেটিস থেকে ডায়াবেটিস ডেভেলপ করবে এবং এটা ইম্পর্টেন্ট এই কারণে যেটা ওনার উপরে ডিপেন্ড করবে উনি এটাকে প্রিভেন্টও করতে পারেন যার প্রি ডায়াবেটিস আছে হি ক্যান প্রিভেন্ট দ্যাট টু জি সেটার এটা নিয়েও যথেষ্ট পরিমাণে রিসার্চ আছে আলোচনা আছে তো এবং আরেকটা গ্রুপ হলো আমার মনে হয় যে সবচেয়ে অ্যালার্মেন্ট সেটা হলো যে ইয়াং অ্যাডাল্টস ইয়াং অ্যাডাল্টসদের মধ্যে আমরা আগে জানতাম যে ইয়াংদের ডায়াবেটিস হয় টাইপ ওয়ান টাইপ ওয়ান মানে হলো যে ইনসুলিন তৈরি হচ্ছে না বিভিন্ন কারণে প্যানক্রিয়াস ইনসুলিন প্রডিউস করতে পারছে না কিন্তু এই চিত্রটা বদলে যাচ্ছে এখন দশ বছরের ছেলে তার টাইপ টু ডায়াবেটিস হয়েছে তো এটা একটা ভয়াবহ সমস্যা এগুলি তার কারণ হলো যে কতগুলো কমপ্লিকেশনের কথা তো বলেছি আর একটা কমপ্লিকেশন আমার তখন বলা হয়নি যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট ইটস প্রডিউসিং এ প্রেশার অন দ্য লিভার সো লিভারে লিভারে কতগুলো চেঞ্জ হয় ডায়াবেটিসের কারণে এবং অবিসিটির কারণে এবং একটা সময় আসবে উই আর জাস্ট ওয়েটিং ইটস ক্যান বি আর টিকিং বম্ব সো মেনি পিপল যাদের লিভার সিরোসিস হবে এবং এটার সাথে হ্যাপাটাইটিসের কোনো সম্পর্ক নাই এটা হলো অবিসিটি এবং ডায়াবেটিস জনিত লিভার সিরোসিস ইটস 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 আমরা এটাকে বলছি এটা টিকিং বম্ব সিচুয়েশন আমেরিকাতে আমরা আলট্রাসোনোগ্রাম করছি ক্যাট স্ক্যান করছি ইন ভ্যারিয়েবলি লোকজনের কি দেখছি যে লিভারে প্রি সিরোটিক স্টেজ ফ্যাটি লিভার এবং এগুলি সব কিছুই কিন্তু অবিসিটি এবং ডায়াবেটিস সাথে সম্পর্কিত জি ধন্যবাদ ডক্টর ইকবাল মুনির বিষয়গুলো সম্বন্ধে বিস্তারিত জানানোর জন্য ডক্টর বিশ্বজিৎ ভৌমিক আমরা অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট পেয়েছি এখানে সেগুলোর নিয়ে একটু আলোচনা আসতে হবে কিন্তু তার আগে আমরা এই যে বাংলাদেশের যে চিত্রটা আপনি আপনারা যে গবেষণাগুলো করেছেন সেটার আর একটু প্রেক্ষাপটটা আমরা একটু নিয়ে নিচ্ছি যে আমাদের এখানে ইয়াং অ্যাডাল্টদের ভেতরে আপনারা পেয়েছেন এবং এগুলোকে প্রতিরোধ করার জন্য আপনারা অনেক স্টেক হোল্ডারকেও কিন্তু আপনারা আইডেন্টিফাই করেছেন যেমন একটু আগে আপনি বলেছিলেন যে ফেথ বেসড লিডার যারা আছে মসজিদের ইমাম অথবা পুরোহিত অথবা যারা কাজ করছেন তাদেরকেও কিন্তু আপনারা ইনভলভ করছেন তার মানে আপনার একটা বিস্তারিত মেকানিজম কিন্তু গ্রহণ করেছেন সেটি যদি একটু বলেন যে আপনাদের গবেষণা কি বলছে কাদের কাদের যুক্ত করলে ওই যে ভাষাটা কমিউনিকেশানটা আরও বেশি ইফেক্টিভ হবে যাতে আরও বেশি মানুষ এ বিষয়ে সচেতন হয় প্রথম কথা আমি আমার আগের বক্তব্য যে কথাটা বললেন ওনার সাথে আমি একটা কথা জাস্ট লিঙ্ক করে দিই আসলে আমাদের পপুলেশনের মধ্যে কিন্তু জিনিসটা কিন্তু ডিফারেন্ট কিন্তু ওয়েস্টার্ন পপুলেশন থেকে যে রিস্কের যে কথাটা বলতেছে এটাকে বলছে এশিয়ান ফিনো টাইপের কথা বলতে বলতেছে আমরা দেখতেছি আসলে আমাদের রিস্কটা কিন্তু যে শেপ টাইপের মানে কি আপনি যদি ওবেজ হয়ে যান যে আপনি যেমন রিক্স হবে আপনি যদি ওয়েট কমে যায় তাহলে পরে কিন্তু আপনার রিস্ক কিন্তু ডায়াবেটিস রিস্ক বাড়তেছে শুধুমাত্র আপনি মোটা হয়ে যাচ্ছেন তা না কিন্তু এটা কিন্তু একটা কিন্তু আমাদের ছিল মানে আমরা দশ বছরের একটা পপুলেশনকে নিয়ে যে স্টাডি করে দেখছি আমরা কিন্তু এখন আর বলি না যে তুমি ওজন কমাও আমরা বলছি সেটা যে আইডিয়াল ওয়েটটাকে তোমার ছেলে মেনটেন করো মেনটেন করো কারণ উপর দিয়ে যেটা ম্যাল নিউট্রিশনের কথা যেটা বললেন দুই সাইডেই কিন্তু আপনি কিন্তু আপনি রিস্কে কিন্তু বলতেছে এটা কিন্তু খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু কিন্তু আমাদের দেশে যে আমরা যারা মানে মলিকুলার লেভেলে যে স্টাডিগুলো করে দেখছি আমরা সেখানে আমরা দেখতেছি কিন্তু আমাদের প্যাথোফিজিওলজি ইজ ডিফারেন্ট দেন কিন্তু হচ্ছে হলো ককেশিয়ান বা ওয়েস্টার্ন পিপুলদের তুলনায় এখন কথায় ফিরে আসি আমরা বলছি যে ইয়াং অ্যাডাল্টদের কিন্তু আমার বাড়তেছে না তো বিহেভিয়ার কিন্তু একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট তাহলে বিহেভিয়ার বেসড যদি আপনি হচ্ছে যদি যে মানে ওয়ার্ড যদি আইডেন্টিফাই করতে না পারেন তাহলে পরে কিন্তু কোনো লাভ হবে না কারণ আপনি হচ্ছে হলো বিহেভিয়ারাল প্যাটার্ন কিন্তু খুব চেঞ্জ হচ্ছে শুধুমাত্র আপনি বলছেন ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটির কথা আপনি বলতেছি আমরা আমরা হচ্ছে ডায়েটের কথা আমরা বলতেছি আমরা ঠিক আছে কিন্তু দেখেন স্লিপিং কিন্তু একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ইস্যু ইয়াং অ্যাডাল্টদের ক্ষেত্রে যেখানে আমাদের স্টাডিতে আমরা পাচ্ছি যাদের সাত ঘন্টার নিচে যারা কম ঘুমাইছে আমাদের এই পপুলেশনের মধ্যে থেকে তাদের মধ্যে কিন্তু ডায়াবেটিস ওবেসিটি এবং মেটাবলিক সিনড্রোমের রিস্ক কিন্তু দেড় থেকে দুই আমার আড়াই গুণ বৃদ্ধি পাচ্ছে তাহলে দেখেন আমাদের বিহেভিয়ার হচ্ছে আর একটা ছিল ডিজিটাল আপনার কিন্তু যে ইয়েটা হচ্ছে আপনার নাম কি বললে 
एडिक्शन किन्तु इटा किन्तु अपने स्मोकिंग ने कथा बोलते सेन अपने किन्तु वो ये एजेट किन्तु स्मोकिंग ये थे को किन्तु टीजी टा एडिक्शन स्क्रीन यूज़ ये टा किन्तु टा खूबी इम्पोर्टेन्ट इश्यू तेरे देखें एज निश्चित लोग के किन्तु अपने किन्तु नियस्त वजह रिस्क जुदी अपने कोथा इत्ते के � तो मानुष किंतु आश्चर्य लेकिन तो जांच करने चाहिए कि ये बेहतर जिनिस तो होते हैं। शेष जिनिस गुलो की नहीं आश्चर्य कारा इन्फ्लुएंस करते पार बे जरा आप तो बोल रहे हैं अपने साइंस को भी एक तरह चली इम्पोर्टेन्ट इश्यू आपने बोलते हैं ना यार ऐसा मेरे इम्पैक्ट देख सी जो खूब भालो काज तादेव मास्के प्री डायबिटीज देर के नहीं हमरे एक बच्चर कोर्स से लाइफ स्टाइल नहीं है अमर जस्ट बोलती है जब पोती दिन त्रिशमी ढाटते होंगे तो मार के के चल हेल्दी मरे शोब्जी की तो बाराओ भातेर पड़ी मार करना के चार बाले तारा चल पाल ले भात खाए मन तीन बाले तो खात चाहिए ओवर कार्बोहाइड्रेट क वो तारा किंतु है ना एक ग्रामीण मानुषों किंतु एक आज ही करते से किंतु आपने है ना रिक्शा पुलन नहीं यानि कि शब्द रिक्शा ड्राइवर है कैसे शब्द मोटर रेड को ले घोटते से किंतु सो एक है ना हमने जिन्हें शब्द एक लाम हमारे तो ये हम देर के ज़्यादा के इंटरवेंशन ग्रुप है चिल्लो कंट्रोल ग्रुप इत्ते क्योंकि क्लोज टू तो तो बेसिकली जो मंदिर तारा था के आरे फिर जिस जैसे वही जगह गुलों तो हमने जो देख सी ओवरऑल आपने ये याते बेसिकली ने चौदह परसेंट शेटे कोमे ऐसे किन तब ने होएगा सेप्टेम्बर के किन तो शायद नीचे मैंने सिक्स पॉइंट नाइन फोर चला था उन बुस्टर सेल फिफ्टी परसेंट किन � मेड फॉर मीन टेम दे अपने काज करते शेखर आमदेस इम्प्रूवमेंट इस शुद्ध लाइफस्टाइल दे कम्युनिटी एंगेजमेंट कोरे दे जो दे अपने कॉला जाए शेठ टकिने एक टॉपलिकेशन में हमारे जाबो तहाँ के शेखर देखिने शाम हो गए से तल्ले हमारे बोलते हैं जी सोसाइटी लोकल कल्चरल ये टके नियाशा कथा � हमारे ट्रेन डॉक्टर्स नर्स सेक्स मुद्दे के किंतु प्लेस करते पार बैठने किंतु किंतु चिंता करें तो इन तीन लक्षों मौजूद हैं सेल्स टाइम फाउंडेशन अंडर है और उन्हें मंदिर हैं से शेखने आपने जो हम रखी कुर्सी तादाके तीन लक्ष लोग के जो ट्रेनिंग मुद्दे नियंत्रित पारें दूसरों लोगों जो भी प आमार मोने ऐतबो बोलो प्लेटफॉर्म नहीं जेकहने आपने की इन तो कार्य करा शंभो आपने की जेकहने एक आज़गुला किन दशक ना आमला आमदेर आरो कोट्ते होगे आंध कोट्ते होगे अनेक अनेक धोने बाद डॉक्टर विशिष्ट विशिष्ट भूमिक डॉक्टर एक बाल मुनीर आपने जेकहने आचेन जुक्त राष्ट्रीय शेखने ओ आपने अमादेर एकाने सोसाइटी की भावे पूरी बर्तन होच्छे, ग्रामीण चित्रों किन्तु पूरी बर्तन होए जाच्छे अस्तेस्ते, एवं बच्चेरा अनेक डिजिटल आशुत्ती ते भुक्छे, इरोकोम प्रक्षिते, अमरा जुदी डायबिटिस के आशुले ही कमाते चाई, नियंत्रणे रखते चाई, ताला अमादेर की कोरोनियो बोला आपनी मोने करेन, पृथ्वी ते पाँच टा जागे आ चुके हैं उधर के ब्लू जोन बाले अब उन्हें उधर के ब्लू जोन बालर कारण हलो ये जागे गोरो लोग जोनेरे लॉन्जिबिटी तारा ज्योति दिन बेचे था के ये टा ऑन एवरेज ऑनिक बेशी कंपेयर्ड टू अदर एरियाज उन्नो उन्नो वाला कर का उन्नो नो देश देशेर बा उन्नो नो एवं अमेरिका तो जेमोन आमर सिटी तो हलो लोमा लिंडा, सो कैलिफोर्निया लोमा लिंडा हलो वर्ल्ड एर वन ऑफ द ब्लू जोन, जब ना एक तब ब्लू जोन आच्छा जापान है, एक तब ब्लू जोन आच्छा इटली ते ये रोको मार्की, ये रोको पास्ता ब्लू जोन आच्छा, तो अमी ये ये जगह लोग गुलर के नियम एक तो कथा बोलते चाहिए, � ये तो वो उधर खा रहे थे तारा वेजिटेरियन तो अब वो यार हल्लो चार्ज गोइंग तार माने हल्लो वीकेंड दे तारा समस्त काजकर्मो बंद करा दिवे 
তারা ওই আমাদের মতো যারা খুব ধার্মিক আল্লাহ আল্লাহ নিয়ে ইয়ে করে থাকে বা হিন্দুদের মধ্যে যারা আছেন তো এখানে এরকম তারা চার্চে যাবেন তাদের এই সমস্ত অ্যাক্টিভিটিস করবেন এবং যখন তারা টাইমলি ঘুমাবেন তারা তারা ওই দে ডোন্ট ড্রিঙ্ক অ্যালকোহল তারা অ্যালকোহল খায় না তারা অ্যালকোহল খায় তাড়াতাড়ি ঘুমাতে যায় সকালবেলা উঠবে চার্চের এগুলি উইকেন্ডে করবে তারপরে তারা কাজ কাজ করবে সোমবার থেকে এবং তারা ভেজিটেরিয়ান তো কথাটা এই কারণে বলছি যে এই শুধুমাত্র এতটুকুর জন্য তাদের আপনার লঞ্জিভিটি অন অ্যাভারেজ রেস্ট অফ দ্য পিপুল চাইতে অনেক বেশি মোর দ্যান টেন ইয়ার্স অন অ্যাভারেজ তো এক যেই যেই কথাগুলো বলতে চাচ্ছি সেটা হলো একটা একটা নাম খুব ইম্পর্টেন্ট বিষয় হলো ডায়েট খাবার খাবার কি খাচ্ছে আমরা জানি যে যখনই আমাদের ইভেন বাংলাদেশেও আমি যখন যাই দেখি যারাই একটু টাকা পয়সা হচ্ছে তারা এখন বার্গার খাচ্ছেন কথাটা হলো প্রসেসড ফুড খাচ্ছেন এখানে একটা খেয়াল করতে হবে যে হোল ফুড অ্যান্ড প্রসেসড ফুড এটা কোটার মধ্যে যে খাবারগুলো বিক্রি করা হচ্ছে আর কি বিভিন্ন রকম রকমের মডিফিকি করে এগুলো হলো প্রসেসড ফুড এই প্রসেসড ফুডগুলোকে অ্যাভয়েড করতে হবে মিট আউটসাইড অব দ্য লিন মিট লিন মিট যেগুলিতে চর্বি কম থাকে অনলি প্রোটিন থাকে এবং পোলট্রি এটার বাইরের যে বিফ বলেন এবং মাটন বলেন এগুলি যে ফ্যাটি রেড মিট আছে এটা খুবই কমিয়ে ফেলতে হবে আমাদের দেশের লোকরা প্রচুর এবং তারপর হচ্ছে সল্ট সোডিয়াম কন্টেন্ট ইন দ্য ফুড সল্ট সল্টের পরিমাণ আমাদের দেশে এটারও একটা অভ্যাস আছে কমাতে হবে যেটা আমাদের লোকরা আমার মনে হয় যে একটা সময় হয়তো ছিল আবার হয়তো অসুবিধা পাওয়াটা যেত না এটা একটা কারণ ছিল ভবিষ্যতে আবার আপনাকে যুক্ত করবো আলোচনায় যে ডক্টর বিশ্বজিৎ ভূমি খুবই অল্প করে যে আপনাদের যেই উদ্যোগ যে অনেকগুলো উদ্যোগ আছে তার মধ্যে কান্ট্রি চেঞ্জিং ডায়াবেটিস নামে একটি ব্যাপক উদ্যোগ নিয়েছেন এটি সম্বন্ধে খুব অল্প করে যদি আমাদের বলেন আমরা বলছি যে সেটা পরিবর্তন দরকার জি যে ঝুঁকিগুলোর কথা আমরা বললাম কিন্তু ঝুঁকি মানুষগুলো তাহলে আমরা কীভাবে নিয়ে আসবো তারা রক্ত পরীক্ষা করাতে যাবে না স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যার জন্য আমরা কি করছি এটা হচ্ছে ফিনিশ মডেলটাকে আমরা ফলো করার চেষ্টা করছি রিস্ক বেসড অ্যানালাইসিস বা আইডেন্টিফিকেশন করার জন্য আমরা বলছি যে পাঁচ সাতটা ইনফরমেশন থাকবে আপনি পুরুষ আপনার বয়স হাইট ওয়েট ওয়েস্ট ব্লাড প্রেশারকে দিলে পরে ওই স্ট্যাটিস্টিক মডেল দিয়ে তৈরি করা অ্যাপসটাকে বলে দিবে যে আপনি হচ্ছে লো মিডিয়াম না হাই রিস্কে আপনি আসেন এবং তখন আপনাকে যে জিনিসটা করতে হবে শুধুমাত্র অন্য দেশের ডিফারেন্সটা বলতে এখানে আপনাকে একটা ডায়েটেরি আপনাকে ইন্টারভেনশন দিবে ওরা এক্সারসাইজ প্ল্যান দিবে আপনাকে সাথে আপনাকে কী দিবে সাথে আপনাকে দিবে ওর নাম কী বলেছে এডুকেশান তাহলে নলেজ অ্যান্ড তোমার ইন্টারভেনশন দিবে এবং আপনাকে বলি যে মোস্ট অফ যে দশ টাকাতেই এখন কিন্তু আপনি পরীক্ষা করতে পারবেন না আপনার আপনার গ্লুকোজ পরীক্ষা দিয়ে যেটা র্যান্ডম আপনি ব্লাড গ্লুকোজ দিয়ে করতাম এটা একটা ভ্যালিডেশন স্টাডি আমরা শেষ করছি গত বছর আমাদের পপুলেশন আমরা কাট আপ লেভেল জানি কখন মেডিসিন তৈরি করা যাবে এটা দিয়েই কারণ আউটসাইড তো হচ্ছে ডায়াবেটিস এবং স্পেশালিস্ট সেন্টারগুলো ছাড়া তারা আসলে যে আসলে গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড যে টেস্টগুলো করার কথা ডায়াবেটিস সেগুলো কিন্তু হয় না কিন্তু ঠিক আছে আমরা বলছি কমিউনিটি লেভেলে এক তো ভিলেজ লেভেলে যে ডায়াগনোসিস স্ক্রিনিংটা করা সম্ভব এই পরীক্ষা আমাদের তাহলে আমরা রক্ত পরীক্ষা ছাড়া পরীক্ষা করে দেখব তখন তাদেরকে ইন্টারভেনশন দিব এবং তাদেরকে কিন্তু চিপ পরীক্ষা যাদের সাথে দশ টাকা পরীক্ষার মধ্যে করা যায় যারা কমিউনিটি ক্লিনিক আপনি মনে করেন আমাদের স্বাস্থ্য কমপ্লেন এন সিডি কর্নারগুলোতে কিন্তু ফ্রি করে দেয় ডায়াবেটিস সমিতি কিন্তু কম দেয় তাহলে এটা দিয়েই আমরা কী করছি তাদেরকে আমরা হেলথ সেন্টারে নিয়ে আসবো এবং এর মাধ্যমে আমরা যেটা চব্বিশ তারিখে আমরা ইয়ে করতে যাচ্ছি যে এক কোটি লোককে আমরা ফ্রি স্ক্রিনিংয়ের মধ্যে নিয়ে আসবো তাদেরকে আর সাথে আমাদের একটা যেটা ছিল মোবাইল একটা ডায়াবেটিস আপনার হচ্ছে গাড়ি আসছে যেটা সরকার আরও বাড়াবে সেখানে অল দ্য কমপ্লিকেশন স্ক্রিনিং করছে চোখ দাঁত থেকে আনবো করে আপনি হচ্ছে অল দ্য মডার্ন কেসে তাহলে কী করলাম 
ডিস আইডেন্টিফিকেশন করা ডিজিজ ডায়াগনোসিস করা কমপ্লেক্সন স্ক্রিনিং এই পুরো প্রসেসটা থাকবে এবং তোমার কাছে ছিল ম্যানেজমেন্ট যদি এটা এডিকেল ম্যানেজমেন্ট সেটা দেওয়ার অপশন থাকবে যার জন্য আমরা বলছি কান্টি চেঞ্জিং ডায়াবেটিস অনেক ধন্যবাদ ডক্টর বিশ্বজিৎ ভৌমিক অনেক বিস্তারিত উদ্যোগ আমরা সাফল্য কামনা করছি ডক্টর ইকবাল মনির আবারো কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এই সময়ে জয়েন করার জন্য আমাদের সাথে ভবিষ্যতে দেশে আপনাকে আবার পাবো সেই প্রত্যাশা রাখছি দর্শক শেষ করছি সুরক্ষায় প্রতিদিনের আজকের আয়োজন আমাদের দুজন বিশেষজ্ঞের কাছ থেকে আমরা নতুন অনেক তথ্য জানলাম ডায়াবেটিসের যে ঝুঁকি এবং বাংলাদেশে নতুন করে যে ঝুঁকিগুলো যুক্ত হচ্ছে যেই বয়সে বেশি মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে সব কিছু আমরা জানছি কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে আমরা মানছি কি না আমরা সকলে চাইব যে এই তথ্যগুলো ডায়াবেটিসের ঝুঁকি আমরা জানব এবং একটি প্রতিরোধ করার জন্য সচেতন হব সচেষ্ট হব সেই আহ্বান রেখে আজকের মতো শেষ করছি সুরক্ষায় প্রতিদিন আপনারা সকলে ভালো থাকবেন